الدین الخالص آگاہ ہو جاؤ بی اٹینشن یہ اللہ کہتے ہیں کہ کنو کڑ لو یہ گال پنجابی میں اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے اللہ بی اٹینشن آگاہ ہو جاؤ اٹینٹو ہو جاؤ للہ دین الخالص کہ دین صرف اللہ کے ساتھ خالص ہے بس اور کسی کے ساتھ اس کو منصوب نہیں کرنا والذین اتخذوا من دونه اولیاء اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پہ اور اولیاء بنا رکھے ہیں اے دیکھ لو اولیاء ہر جگہ ہیں نا کہتے ہیں نہیں اولیاء بھی بڑی شان ہیں اولیاء بھی ہیں وہ اولیاء اللہ ہیں صرف اولیاء کا لفظ جب بھی قران میں آیا ہے نا وہ اللہ کے مخالفین کے لیے آیا ہے من دونه اولیاء جو لوگوں نے اللہ کے مقابلے پر اور اولیاء گھڑ لیے ہیں تو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ما نعبدوہم الا لیقربونا الا لیقربونا الاللہ زلفا وہ کہتے ہیں کہ ہم ان ہستیوں کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہستیاں ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی لو جی کو گل سمجھ آئی دے سیم بیماری میں نے کہا تھا نا سخت ترین آیات قرآن حکیم میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم خالص دین کی بات کرتے ہیں نا تو خالص دین کی رکاوٹ سب سے بڑی کون سی چیز ہے وہ ہستیاں جن سے لوگ اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اگر کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو کس نے اس کو اپریشیٹ کرنا ہے مجھے بتائیں کوئی شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوگا تو آگے سے سوال کیا جائے یار یہ شیطان کو اللہ کے مقابلے پہ کیوں لا رہے ہو تو وہ کوئی یہ کہے گا کہ جی ہم تو اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ شیطان کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر لیں ایتی ایکسپٹنس ہی کو نہیں ہونی پائی اللہ کے مقابلے پہ وہی ہستیاں ہمیشہ کھڑی کی جائیں گی جو اللہ کی محبوب ہوں گی پیغمبر فرشتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یعنی دنیا میں سب سے ننگا شرک اگر ہوا ہے نا تو وہ نبیوں کے ماننے والوں میں ہوا ہے عیسائیت کو آپ دیکھ لیں اتنا ننگا شرک کسی اور نے نہیں کیا کہ انہوں نے کہا بگوٹن سن آف گاڈ جیزس کرائسٹ از بگوٹن سن آف گاڈ عیسا ابن مریم اللہ کے سلبی بیٹے ہیں جس طرح مرد عورت کا تعلق ہوتا ہے نا اعوذ باللہ من ذالک سلبی بیٹے پونے دو عرب عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے آلموسٹ ان میں سے چلیں آپ کہہ لیں کہ فورٹی پرسنٹ وہ ہیں جو کہ ان کو خود ہی رب گلیم کر رہے ہیں پروٹیسٹنٹ اور کیتھولک ان کو کہتے ہیں بگوٹن سن آف گاڈ تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جب آپ ان سے بات کرو گے نا کہ اللہ کے مقابلے بھی ہستیاں کیوں لا رہے ہو دین تو خالص اللہ کے لیے کرو تو آگے سے جواب دیں گے مانا ابودوم اللہ لی قربونا اللہ زلفا ہم تو ان کی عبادت نہیں کر لیں مگر صرف اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے ہی اور قریب کر دیں گے او جی یہ بھی تو اللہ نہیں بندے ہیں نا جی پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جی یعنی جب ہم کہتے ہیں غیر اللہ کو پکارو کہتے ہیں پیچھے تو اللہ ہی ہے نا جب ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی اطاعت کرو آپ بزرگ پرستی کو چھوڑو وہ کہتے ہیں جی بزرگ پیچھے نبی علیہ السلام ہی اللہ بھی پیچھے تو نبی بھی پیچھے تو اگے سارے تسی اپنے لین دین بڑھا کے دیکھیں نا کتنا بڑا ظلم ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستیاں تو آگے فرنٹ پہ ہونی چاہیے تھی ان کو آپ نے کر دیے پیچھے وہ مجھے پیر نصیر الدین نصیر صاحب کا جملہ یاد آیا انہوں نے کتاب لکھی ہے عقیدہ توحید کے اوپر جس کی رہے سے پورا مکمہ فکر پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گیا الجواہر التوحیدیہ فی التعلیمات الغوثیہ شیخ عبدالقادر جلانی کی کتاب فتوح الغیب کی روشنی میں انہوں نے توحید کی تعلیمات کے اوپر ایک کتاب لکھی اس میں انہوں نے وہ تو ویسے پورا وہ کتاب اگر یہاں میں پڑھوں نا یقین کریں تو وہ جس کو کہتا ہے نا کامیڈی شو لگ جائے گا اتنے زبردست جملے انہوں نے لکھے ہیں چونکہ وہ جس کو کہتا ہے نا گھر کے بندے تھے نا تو انہوں نے ایک بڑا پیارا جملہ اس میں لکھا انہوں نے کہا کہ ہم اولیاء کے ساتھ اللہ کا لفظ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں کہتے ہیں ویسے تو بچارے اونچے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کا نام نہ ساتھ لگائیں کسی انسان کی کیا اوقات ہے جس شخص کی پیدائش ایک منی کے گندے قطرے سے ہوئی ہے وہ شخص کتنی اونچی پڑوان بھر سکتا ہے کہتے ہیں ہم اولیاء کے نام کے ساتھ اللہ کا لفظ لگاتے ہیں تاکہ اولیاء کو اونچا کریں اولیاء اللہ بن جاتے ہیں پھر وہ ہو جاتے ہیں اونچے کہتے ہیں جب وہ تھوڑی سی اونچی پروان ہوتی ہے پھر ہم اللہ کے لفظ کاٹ کے خاری اولیاء 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 کہنا شروع کر دیتے ہیں اللہ پسے پش چلا جاتا ہے اور یہ پریکٹیکلی واقعی ایسے ہو رہا ہے یعنی جتنی ہستیوں کی آپ کو روب ڈلوا رہے ہوتے ہیں کس بنیاد پہ یہ روب کلیم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کی ذات کی بنیاد پہ کہ جی اللہ نے طاقت دی ہیں اللہ یہ ہے اور جیسے ہی آپ ان کے سامنے کہیں کہ اللہ سے مانگنا چاہیے ساتھ ہی ان کے چہرے مر جانے شروع ہو جاتے ہیں بھئی اللہ کے نام کی بنیاد کے اوپر ہی آپ نے ان ہستیوں کے اتنے ان کے نام کے اوپر چندے کٹھے کیے کیے آپ نے خانقاہیں سجائیں آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا انہی ہستیوں کے نام کے اوپر 
اور ان کو کیسے اونچا کیا اللہ کا نام لگا کے اور جب اللہ کی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ نے ان کو اونچا کیا تھا تو آپ کے چہرے ہیں اور جی تسی ولیاں نہیں مندے جی تسی بزرگاں نہیں مندے جی وہ یہ پھر شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ بھی دیکھیں اللہ تمہارا ہے جب ان کو کہا جاتا ہے کہ ان ہستیوں کے پیشے کو تم پڑھے ہوئے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس لیے چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گی یعنی چاہے عبادت اس شکل میں ہو کہ کسی کی عبادت ڈریکٹ کی جائے اس کو پوچھ کے ایک عبادت کی دوسری شکل ہے اس سے مدد مانگنا کیونکہ ادعا ہو ہوا لعبادت ہم نہیں کہتے کہ مسلمان جو ہیں وہ پیر و فقیروں کو سجدے کر رہے ہیں جا کے خدا سمجھتے ہوئے تعظیمی کر رہے ہیں وہ حرام ہے لیکن جب وہ ان کو مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں نا وہاں پہ توحید کی وائلیشن ہو جاتی ہے کیونکہ عبادت بھی اللہ کی ہے مدد کے لیے آپ نے اللہ ہی کو پکار رہے ہیں اس پہ مسئلہ نمبر 3 ہے میرا دعا صرف اللہ ہی سے اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح احکام و مسائل جسے شوق ہو تو وہ دیکھیں ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فی ہی اختلفون بے شک اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کے درمیان جگڑا کر جگڑے کا فیصلہ فرما دے گا جس میں دنیا میں اختلاف کرتے تھے ان اللہ لا یہدی من ہوا قادب کفار بے شک اللہ کبھی اس کو ہدایت نہیں دیتا کہ جو جھوٹا اور نشکرہ ہو بیسیکلی اللہ کے جو نشکرے لوگ ہیں نا اور جھوٹے عقائد کے پر مبنی وہ اپنے توہمات کو لے کے چل رہے ہیں ان کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی آپ ان کے سامنے قرآن کی ساری آیات رکھ دیں ساری حدیث رکھ دیں کبھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے کیونکہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے ہم نے اس کو ہدایت دینی نہیں ہے جو جھوٹے ہیں اور جو نشکرے ہیں اللہ کے لو اراد اللہ ان یتخدہ ولدہ اگر اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کسی کو اپنا بیٹا چن لے لستفا مما یخلق ما یشا تو وہ جس کو بھی چنتا تو وہ اپنی مخلوق میں سے ہی چنتا وہ الہ کبھی نہ مان سکتا وہ اللہ کی مخلوق ہی ہوتا آنری طور پر اللہ تعالیٰ اس کو بیٹا چن لیتا جیسا کہ جیوز اور کرسچنز کی جو کتابوں میں آپ کو سن آف گارڈ جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے بھی ملے گا ہم اردو میں بھی ایک جملہ بول رہے ہوتے ہیں کہ مخلوق اللہ کا کمبہ ہے ہم یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا اللہ کا جی ہے جو بھی کوئی زندہ چیز ہے اور یہ یعنی محاورتاً بولنا کو غلط نہیں ہے کیونکہ صحیح مسلم کے اندر اوپر تلے کئی ایک احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہے گا کہ میرے بندوں میں بیمار تھا تم نے میری بیمار پرسی کیوں نہیں کی تو لوگ کہیں گے اللہ تو تو بیمار ہی نہیں ہوتا اللہ تو ہمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تم نے اس کی عادت بھی نہیں کی جا کے یعنی یہ صلح رحمی کے پوائنٹ آویو سے بات ہو رہی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ بیمار نہیں ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو تشبیح دیتا ہے اس طرح جیوز اور کرسچنز کی جو بک ہیں اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ اس میں آپ کو یہ مخلوق کے اعتبار سے جو فادر ملے گا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی احادیث بھی اس میں ملیں گی کہ وہ کہتے ہیں میں اپنے آسمانی خدا سے کہوں گا میں اپنے آسمانی باپ سے کہوں گا وہ باپ ان معنوں میں نہیں ہوتا وہ کمبے کے معنوں میں ہوتا ہے جیسے رب کا لفظ رب کس کو کہتے ہیں پالنے والے کو قرآن میں رب کا لفظ جو ہے وہ بادشاہ کے لیے بھی باپ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے رب رحم ہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں سورہ یوسف میں آتا ہے کہ ایک خواب والے کو انہوں نے تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا تو رب سے مراد آقا پالنے والا تو ماں باپ ظاہرہ اولاد کے لیے رب کا درجہ رکھتے ہیں لیکن ایک رب وہ ار رب وہ تو ایک سپیریر رب اور ایک پالنے والے کے معنوں میں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے اگر ہم نے کسی کو اپنی اولاد چننا ہوتا تو مخلوق میں سے اظہارہ چنتا کیونکہ لم یلد ولم یولد سبحانہ ہو لیکن وہ تو پاک ہے ہو اللہ الواحد القہار وہ اکیلہ ہے اور سب پہ چھایا ہوا ہے یہ اس کی گرائی آپ میں جب کھولوں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس جملے کے اندر کیا قیامت مزمر ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اگر بیٹا چننا ہوتا مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سبحانہ ہو وہ تو پاک ہے پاک کس چیز سے ہر عیب سے انسان کے ساتھ ایک عیب ایسا جڑا ہے جس کی ایسے اسے اولاد کی ضرورت ہے اور وہ عیب ہے موت اس سے یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا مشن کوئی آگے لے کے چلے اور یہ انسان کی بریادی خواہش ہے حتیٰ کہ پیغمبر اس خواہش سے ازاد نہیں ہے حضرت ذکری علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی اللہ مجھے اولاد دے میں بڑا ہو چکا ہوں مجھے تو اپنا کوئی وارث ہی نہیں آگے نظر آ رہا جو اولاد یعقوب کا وارث ہو جو ہماری تعلیمات کو آگے لے کے چلے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یہی علیہ السلام کی بشارت دی خود ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب بیٹے فوت ہوئے تو کافروں نے کہا دیکھو اس کا تو آگے کوئی مشن لے کے چلنے والا ہی نہیں تو اللہ نے کہا کہا اِنَّا عَوْتَيْنَا كَلْكَوْسَ
इन न शान या कहु अलब तर आपका बेटा तो कोई नहीं होगा लेकिन आपका दुश्मन दुम कटा होगा अल्लाह तला आपको लाखों रूहानी बेटे देगा जो आपका मिशन आगे लेके चलेंगे इतने बेटे तो किसी पैगम्बर को नहीं मिले कि आज पैगम्बर को दुनिया से गए ऑलमोस्ट साढ़े चौदह सौ साल होने वाले हैं लेकिन दुनिया में चले मैं करोड़ों तो नहीं दावा करता लाखों लोग ऐसे मौजूद हैं जो उसी तोहहीद पर हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में अपने साहब को देखे गए हैं और दूसरी तरफ आप देख लें मूसा इस्लाम सिर्फ चालीस दिन के लिए कोतूर पर गए हैं सत्तर हजार असहाब आपके बछड़े को खुदा बनाकर मुरतद हो गए वहां पर चालीस दिन का गैप वो भी फौत नहीं हुए सिर्फ गए थे पीछे उन्होंने काम डाल दिया और यहां पे 1500 साल होने वाले हैं और लोग उसी तोहिद के ऊपर कायम है तो ये तो अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम को एक ऐसी फजीलत दी है बाकी पैगंबरों पे इसीलिए इस उम्मत की फजीलतें हैं ना कि ये उम्मत उस तालीम को लेके और क्या मत तक ये उम्मत इसी तरीके से कायम रहेगी नबी ने फरमाया क्या मत तक बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि मेरी उम्मत का एक ग्रोह क्या मत तक हक पर कायम रहेगा और कोई नुकसान पहुंचाने वाला उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा बड़े बड़े फितने आएंगे लेकिन वो उस दिन पर डटे रहेंगे जो मैंने दिया है और हकीकत बात है यानी हुकूमती लेवल के ऊपर किस किस्म की साजिशें हुई इस्लाम के खिलाफ इस्लाम के नाम के ऊपर इस वक्त भी मेजॉरिटी में वही लोग हैं जो इस्लाम का बिगड़ा हुआ हुलिया लेके चल रहे हैं लेकिन इसके बावजूद जो सही तोहहीद और किताब सुनत की तालीमत जिन लोगों ने थामी हुई है ना वो अपने मामला में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि उनको कोई टस से मस नहीं कर सकता हालत यह है कि इनकी अपनी उलादे आगे से गुमराह हो रही हैं बकौल इनके लेकिन उनको कोई नहीं हटा सकता इसलिए कि उनको तो पता है हम किताब के ऊपर है बुकिश मुसलमान है बुकिश और नॉन बुकिश मुसलमान का फर्क पे मेरा क्लिप देख लें सुन्नी और टुन्नी में फर्क यूट्यूब पे जाके लिखें तो आपको पता चल जाएगा तो अल्लाह तरफ माता है चूंकि अल्लाह पाक है कि उसे मौत नहीं आनी चूंकि मौत नहीं आनी तो उसे बेटे की कोई ख्वाहिश ही नहीं है फिर अलवाहिद वो अकेला है अलकहार अपने बंदों पे छाया भी हुआ है जो अकेला है छाया भी हुआ है मौत भी नहीं उसे आनी उसे बेटे की क्या जरूरत है ये है इसकी डिटेल खलक समावाती वल और तबिल हक उसने आसमान और जमीन को पैदा किया परपजफुल बाब मकसद युकविर आलंदहार वही खेच लाता है लपेट लाता है रात को दिन पर वह युकविर नहार आलिल और दिन को ले आता है रात के ऊपर वह सखर शम सवल कमर और उसी ने सूरज और चांद को काम में लगा दिया है अब देख लें इंसानियत की खिदमत में मामूर है ये सारी मखलूक कुल्लू यजरीली अजल मुसम्मा और ये हर एक अपनी मुकर्र मैद तक चल रहा है यानी हर एक को मौत आनी है जितनी भी मखलूक है चाहे सूरज है चांद है जितनी भी मखलूक है अलाहुल अजीज उलगफ़ार आगा हो जाओ वो गालिब है लेकिन बहुत बख्शने वाला है गालिब इतना है कि नाफरमानों को फौरन पकड़े लेकिन उसकी बख्शिश वाली क्वालिटी इतनी डोमिनेट है के ढील देता है जो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है कि नबी इस्लाम फरमाते हैं अल्लाह ताला ने अपनी मखलूक की पैदाइश से पहले अपने पास अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गजब पर सबकत ले जाने वाले खलक मिन नफ्स वाहिदा उसने तुम्हें एक जान से यानी आदम इस्लाम से पैदा किया सुम जला मिनहा जऊ जहा फिर आदम से ही उसका जोड़ा पैदा किया यानी पसली से बुखारी मुस्लिम में आता है अम्मा हवा को पैदा किया वह अनजर मिनलानी समानिया और उसने तुम्हारे लिए उतारे आठ जानवरों के जोड़े यानी ये आठ का जोड़ा बन गया चार जोड़े हैं नर और मादा मिला के आठ कौन कौन से बकरी और बकरा इसी तरीके से दूसरा जोड़ा जो है वो भेड़ का तीसरा गाय का और चौथा ऊंट का जो सूरत नाम में आया यखलुकुम फी बुतूनी उमहाति कुम वो पैदा करता है तुम्हें तुम्हारे माओ के पेटों में खलकम मिमबादी खलक बतदरीज तखलीक को वो स्टेज पूरी सूरत मोमिन में भी आई हैं जिस पे मेरा आप मसला नंबर वन फोर्टी नाइन रिकॉर्डेड है कि वो कौन सी स्टेज से इंसान जो है वो माँ के पेट में गुजरता है बाद खलक इन फी जुलमत इन सलास तीन अंधेरों के अंदर यानी एक तो यूट्रस की वाल है फिर उसके बाद गोश्त है और फिर बाहर की खाल है किस तरह अल्लाह तला तीन अंधेरों के अंदर इंसान की तखलीक करता है मां के पेट रबुकुम यह है तुम्हारा अल्लाह तुम्हारा रब लहुल मुल्क उसी की बादशाहत है ला इला नहीं कोई मामूल सवाए उसके भाई अल्लाह वो है जो मां के पेट में तुम्हें पैदा करता है वही तुम्हारा महबूद है वही तुम्हारा मुश्किल कुछ है जब वो है 
اس طرح کی کوالٹیز کسی اور میں ہیں کہ تم کہتے ہو کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے یہ اسی کانٹیکس میں بات چل رہی ہے لا الہ الا اللہ فانا تصرفون وہی اکیلا تمہارا معبود ہے تو کہاں پر تم منہ پھیرے جا رہے ہو ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم یہ ایت میں نے کئی دفعہ کوٹ کی ہے سورہ الزمر کی ایت نمبر 7 خصوصا میں نے مسئلہ تقدیر پہ جو لیکچر دیے تھے مسئلہ 104 اے بی سی اس میں پیوٹ تھی میری گفتگو اس کے اوپر یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ نو ساڑی نماز نہیں چاہیے دی ہیں جی اللہ کو ہماری نمازیں نہیں چاہیے بھئی اللہ نے کب کہا ہے کہ مجھے نمازیں چاہیے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کہتے ہیں جی اللہ کو تو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے بھئی اللہ نے کب کہا ہے کہ پرواہ نہیں کا مطلب یہ ہے کہ تم میرے نافرمان ہو جاؤ یہ ایت اس کو کاؤنٹر کرتی ہے ان تک فرو دیکھو اگر تم نا شکری کی روش اختیار کرو گے فان اللہ غنی یون عنکم تو یاد رکھو اللہ بے پرواہ ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی نماز نہیں پڑتا لیکن ولا یردا لعباد الکفر لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ راضی کبھی نہیں ہوگا تمہاری نا شکری کی کیفیت سے یعنی اگر اللہ کہہ رہا ہے نا مجھے پرواہ نہیں ہے اس کا مطلب کوئی یہ نہ نکال لے کہ وہ چھوڑ دے گا اس کو نا 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 پکڑوں گا اسے چھوڑوں گا نہیں وائن تشکرو اور اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے یردہ لکم پھر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا یہی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور یہ بات یاد رکھنا ولا تذر واضر تم وزرا اخرا کوئی جان اٹھانے والی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی ہر شخص نے اپنے نام مال کا وزن خود ہی کے آمد والے دن اٹھانا ہے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے گناہوں کا بوجھ جو ہیں وہ فلاں حضرت صاحب اٹھا لیں گے فلاں میرے پیر صاحب اٹھا لیں گے فلاں جو ہے وہ نبی میرے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے ایسا نہیں ہے ایسی کوئی تعلیمات نہیں ہے سما الا ربی کم مرج اکم اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کی طرف جانا ہے فیو نبی اکم بیما کن تم تعملون وہ تمہیں بتا دے گا جو تم دنیا میں امال کیا کرتے تھے ان نہ علیم بذات صدور بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے میرے بھائیو ابھی عالی میں میں نے ایک لیکچر بھی ریکارڈ کرایا مسئلہ نمبر 196 فکر آخرت کے حوالے سے کاش میں دنیا میں واپس جا سکتا سورہ السجدہ کی میں نے گیارہ آیات اس میں کور کی ہیں اس میں بھی میں نے کراس ریفرنس کے طور پہ یہ آیت کوٹ کی تھی اور اس پہ ڈیٹیل گفتگو کی تھی آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا چونکہ آلریڈی میں نے لیکچرز ریکارڈ کروا دی ہیں اس طرح ہم ہر دفعہ اگر ان آیات پہ ڈیٹیل بولیں تو پھر ہمارا یہ ترجمہ کلاس اس چیز کی متحمل نہیں ہے کہ ہماری قرآن کلاسز مکمل ہو مسل انسان اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے بڑے رجوع کے ساتھ بڑی لمبے ہاتھ اٹھا کے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے سما ادا خب ولا من ہو جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت عطا کر دیتے ہیں نسیم کا نہ یہ من قبل تو وہ ایسا بھول جاتا ہے جیسا کہ اس نے کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا یہی ہوتا ہے یعنی دنیا میں لوگ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی حل کر دیتا ہے اس کے بعد وہ یا تو اور ہستیوں کی طرف اس تکلیف کے دور کرنے کو منسوخ کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ کہتے ہیں جی میری تو پلاننگ ہی بڑی چنگی تھی دیکھو نا میں اس ٹائم بڑا منو سمجھ آ گئی سی کیا ہونا ہے تو میں کر لیا سی تو نو اللہ بندہ جنہیں مرضی سمجھ آ جائے اللہ کے سامنے تو اتنے فیکٹرز ہیں کہ کسی بھی انسان کو کسی بھی وقت وہ آنے واحد میں ہیرو سے زیرو اور زیرو سے ہیرو کر دے اس کے لیے کوئی مسئلہ یعنی انسان کی ساری کی ساری پلاننگ دھری رہتی ہیں جیسا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا ہے ان میں پورا ارادہ کر لیتا ہوں سارے کے سارے سرکمسٹانس فیوریبل ہوتے ہیں میرے لیے دن اچانک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کیا ہو گیا ایسا ہو جاتا ہے میرے بھائیو اور یہی چیزیں بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنا آپ انسان کو دکھاتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں سورت القاف میں آیا کہ اے نبی علیہ السلام کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ یہ ایک بات کہیں کہ میں کل یہ کام کروں گا اور آپ انشاءاللہ نہ کہیں ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ کے ساتھ کہنا ہے اگر وقت کے پیغمبر کو یہ بات کی جا رہی ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ نے کبھی مستقبل کے بارے میں انشاءاللہ کے بغیر بات نہیں کرنی کبھی نہیں کرنا ہے میں کام کروں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ ماشاء اللہ کے ساتھ کیونکہ انسان تو صرف ان فیکٹرز کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جو آپ کے سامنے ہم نے کئی بار چیزیں دیکھی ہیں ہر فیکٹر کاؤنٹر کرتے ہیں میرے جیسا تو وہ بھی بندہ کوئی شاید چھوڑتا ہی نہیں ہے پھر بھی کچھ کو کوئی نہ کوئی پاک نکلا نہیں بیچو کیوں نکل آتی ہے انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا اللہ سے اس کی تقدیر سے کبھی آزاد نہیں ہو سکتا 
اسی لیے الحمد للہ عرصہ دراز سے ہم اپنی پوری ایفٹ کر کے اس کے بعد اللہ پر ہی توقع رکھتے ہیں اور میں یعنی جتنا اپنے دنیاوی معاملات میں یا دین کے کام میں ریسورسز کو مینج کرنے میں وہم ہوں نا اس سے زیادہ میں الحمد للہ عرصہ دراز سے اللہ کے بارے میں وہم ہوں کہ جب کچھ میں سب کچھ کر لیتا ہوں نا اور مجھے سب سے زیادہ جس چیز کی ٹینشن ہوتی ہے نا وہ اللہ کی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رکاوٹ نہ ڈال دے اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہوں ہر معاملے میں اور اس کا میں نے پھر پازیٹیو ریزلٹ دیکھا ہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام جس میں میں نے کئی چیزیں اوور لک کی بھی ہوتی ہیں وہ پھر اللہ نے سنبھالی ہوتی ہیں وہ خود بخود خود ریزالو ہونی شروع ہو جاتی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ معاملات کو سیدھا کرتا ہے اللہ مخرجا و یر ذکو من حیث لا یحتسب یہ قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی جو, جو کوئی اللہ پر تقوی اختیار کرے گا ہم اس کو وہاں سے رسک دیں گے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا ان اللہ بالغ عمری اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کو پورا کر کے رہتا ہے اللہ نے جو ارادہ کر لیا نا جس کام کو بلوغت تک لے کے جانے کا وہ اس نے کر دیتا ہے لیکن قد جا اللہ کلی شین قدرہ لیکن ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے یعنی جب وہ وقت آئے گا نا تبھی وہ معاملات ہونے اس سے پہلے نہیں ہو سکتے آپ جتنا مرضی ٹل لگا لیں جس چیز کا جو وقت ہے وہ اسی وقت پہ ہونا ہے 